ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു ബോർഡായാലും മൊബൈലിൻ്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ ഏതൊരു ബോർഡായാലും എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഏത് ബോർഡായാലും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് അല്ലാത്ത ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡായാലും നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ബോഡിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാതെ എടുക്കാതെ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഏകദേശം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ ഷോർട്ടിങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബോഡി വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് ഷോർട്ടിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നേരെ ബി പ്രേഞ്ചിലേക്ക് ഇടുക അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ബ്ലാക്ക് വയറ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക അതായത് നെഗറ്റീവ് കൺഷൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വയ്ക്കുക പോസിറ്റീവ് കൺഷൻ നിങ്ങൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് ഈ സിൽവർ വെച്ചേക്കുന്ന സിൽവർ ബോർഡർ വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടും കൂടെ റീഡിങ്ങും കാണിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിൽ താഴെയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഡൗട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിൽ മുകളിലായിരിക്കണം വാല്യൂ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പുറത്ത് ആ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് പ്രോബുകൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും റീഡിങ് കാണിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ ചാൻസസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സിക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബീപ്പുണ്ട് ഒരു സൈഡ് റീഡിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചാൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും റീഡിങ് കാണിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും അത് പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ പോളാറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ പുറത്ത് വെച്ച് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങ് റീഡിങ് കാണിക്കും എന്നിട്ട് ആ റീഡിങ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒന്നേൽ വന്ന് വെച്ച് നിൽക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് ഈ സാധനം രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ബീപ്പ് അടിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി രണ്ട് സൈഡിലും പ്രോബ് ബീപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും വെച്ച് നോക്കി ബീപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ പോയതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഒഴിവാക്കി കളയുക ഈ ഈ ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ പാർലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ കൂടുതലുണ്ടാവും പാർലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബീപ്പ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടായ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയാലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാറില്ല അപൂർവം ചില കേസുകളിൽ പ്രശ്നം വരാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കേസുകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഇടണമെന്ന് തോന്നിയ അതിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ആ സെയിം ബോഡി എന്ന് എഴുതി എടുത്തു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മൈക്രോഫാരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 
കുറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ആ മതി കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് മൈക്രോഫാരഡ് അതിനേക്കാളും ലേശവും കൂടെ കൂടിയത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതായത് സെയിം വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററുകളെക്കുറിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവുക അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഫോൾഡർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചെക്കിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമല്ല ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോയില് ഡയോഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനവും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനകത്തെടുത്ത് ഒന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി വയ്ക്കുക എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ